నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మిథున రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి హివో రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మిథున రాశి ఫలితాలు రాశి ఫలితాలు చెప్పే ముందుగా ఈ నెలలో డిసెంబర్ నెల ఫలితాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఏడు రాత్రి నుంచి ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి రాబోతూ ఉన్నాయి దాన్నే షష్టగ్రహ కూటమి షష్ట అంటే ఆరు ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి వస్తాయి రావచ్చు ఎందుకంటే కాలము వేగము దూరము ఈ గ్రహాలు ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళడానికి రెండు పాతిక రోజులు తీసుకునే గ్రహం ఒకటి ఉంది రెండు పాతిక రోజుల్లో బక్రాశికి వెళ్ళిపోతాడు అలాగే నెల రోజులు తీసుకుని బక్రాశిలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఒక ఒకటిన్నర సంవత్ సంవత్సరాలు తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆరు నెలలు నలభై ఐదు రోజుల్లోనే వెళ్ళే గ్రహాలు ఉన్నాయి అతి చాలలు ఉంటాయి అట్లాగే రెండున్నర సంవత్సరాలకి కానీ ఒక గడిలోంచి ఇంకో అంటే ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళే వెళ్ళేటువంటి గ్రహాలు లేవు అంటే కాలము వేగము దూరము దీన్ని బట్టి గ్రహ సంచారం మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది ఆ తిరగటంలో ఏమంటుందంటే ఒక్కొక్క టైం ఒక టైంలో కొన్ని గ్రహాలు కలుస్తాయి అలా కలిసినప్పుడు ఇదిగో ఈ ఆరు గ్రహాలు ఒక చోటుకు వచ్చే ఉంది అది పది సంవత్సరాలు కోమాటో ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు యాభైయో వందో రెండు వందలో ఎప్పుడప్పుడు అలా కలిసేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి అది షష్టగ్రహ కోటి ఉంది ఎలాగో మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ సంచారం ఆ గ్రహ సంచారం రాశి ఫలితాలు మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆరు గ్రహాలు ఒక చోటుగా చెప్పినందువలన అంత పెద్ద వాటి గురించినటువంటి యొక్క ఆందోళన మనకేం అవసరం లేదు మనం మా మా జీవితంలో మేము అష్టగ్రహ కూటమి కూడా చూసాం అష్టగ్రహ కూటమి అంటే ఉన్నవి తొమ్మిది గ్రహాలు తొమ్మిది గ్రహాల్లో రాహుకేతులు ఇద్దరు పొరపాటును కూడా ఎప్పుడు కూడా కలవరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కలవరు పెద్ద పెద్ద రావణాసురులంతటి వాడే వాళ్ళిద్దరినీ కలుపుదామని చూసేవాడు వాడి వల్ల కాల ఎందుకంటే రాహుకి ఏడు ఏడింటి కేతు ఉంటాడు కేతువుకి ఏడింటి రాహు ఉంటాడు కాబట్టి ఆ వాళ్ళిద్దరు సపరేట్గా ఉండవలసిన వాళ్ళే మిగిలిన ఎనిమిది గ్రహాలు ఎనిమిది గ్రహాలు కూడా ఒకే రాశిలో ఉండేటువంటి అష్టగ్రహ కూటమి కూడా చూసాం మేము అంత పెద్ద భయపాందోళన చెందవలసిన ఏం పనేటువంటిది లేదు షష్టగ్రహ అష్టగ్రహ కూటమి షష్టగ్రహ కూటమి జరుగుతూ ఉంటాయి అటు భయాందోళన చెందవలసిన పని లేదు ఆ విషయాల మీద ఇప్పుడు రాశి ఫలితాలు మనం ఒక్కొక్క గ్రహాన్ని తీసుకుని చెప్పుకుందాం మిథున రాశి వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉంటుంది గురువు యొక్క సంచారం కింద నెల నాలుగో తారీఖు రాదు అంటే ఐదో తారీఖున గురువు గారు ధనురాశిలో ప్రవేశించాడు కాబట్టి మిథున రాశి ధనురాశికి ఏమవుతుంది సప్తమ రాశి అవుతుంది ఏడవ రాశి అవుతుంది అంటే అంటే కుటుంబంలో కొద్దిగా సౌక్ష్యం తగ్గేటువంటి మాట వాస్తవమే కానీ గురువుతోటి అయితే ఈ మిథున రాశికి సప్తమ రాశి అధిపతి అయినటువంటి వాడు గురుడు కాబట్టి ఈ గురువు యొక్క అనుగ్రహం మిథున రాశి మీద పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ శుభయోగాన్ని ఇస్తాడు గురువు గారు ధనురాశిలో ఉండి చేరినప్పటి నుంచి అంటే కిందట నెల నవంబర్ ఐదో తారీఖు నుంచి మారటం మూలంగా మంచి ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి కాబట్టి ఆ మిథున రాశి వారికి ఉండేటువంటి యొక్క చిన్న దోషం రహితమైపోతుంది శుభకార్యాలు ఇంట్లో కూడా కలిసి వస్తాయి ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది విద్య కూడా ధనకారకుడు అయినటువంటి వాడు మిథున రాశిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి విద్య అది కూడా వస్తుంది ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ధనురాశిలోనే ఆరు గ్రహాలు కలిసినాయి అంటే ఏవేవ గ్రహాలు రవి గురు కేతు శని చంద్రుడు బుధుడు ఆరు గ్రహాలు ఆరు గ్రహాలు ధనురాశిలోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు గురువు గారి గురించి చెప్పుకున్నాం సప్తమాన్ని చూస్తున్నాడు మిథున రాశి వాడికి గురువు గారు పూర్తి అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఇబ్బంది ఏం లేదు తర్వాత ఇప్పుడు శని శని సప్తమంలో శని సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు శని సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు సప్తమంలో సంచారం చేసే శని అక్కడ మిథునాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి శని పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉన్నాడు మిథున రాశి వాళ్ళకి చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలను ఇవ్వబోతున్నాడు గురువు మార్గం మూలంగాను శని యొక్క ఈ సంచారం మూలంగా చాలా బాగా ఉంది సప్తమ స్థానమైన మిథున రాశిని వీక్షిస్తున్నాడు కుటుంబ సౌక్ష్యాన్ని కూడా శని ఇస్తూ ఉన్నాడు చాలా బాగుంది ఈ 
కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఉంటే అవన్నీ కూడా ఈ నెలలో అవి తీరిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరోగ్యం కూడా చాలా కుదటబడుతుంది బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు షష్టగ్రహాలు అంటే గురువు గారింటోనే శని ఉన్నాడు శని సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు రెండు గ్రహాలు అయినాయి మిగతా కూడా చూసుకుంటూ ఉందాం ఒకటి ఒకటి చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు తర్వాత మనం రాహు ఏ విధంగా అంటే షష్టగ్రహ కూటమిలో లేడుగా మన రొటీన్ కోసం చెప్పుకుంటున్నాం రాహు గ్రహం రాహు గ్రహం ఎక్కడ ఉన్నాడు రాహు మిథునంలో ఉన్నాడు మిథునంలో మిథునం రాశి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మిథునంలోనే రాహు ఉన్నాడు అయితే మరి మిథునంలో రాహు ఉంటే కొద్దిగా కాళ్ళనప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ రాశిలో ఎట్లా ఉన్నాడు రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు రాహు రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి శ్రమకు తగినటువంటి యొక్క ఫలితం ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి ఈ నెప్పులు అన్నీ కూడా తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మంచి శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి తర్వాత ఈ స్త్రీలలో సంబంధించినటువంటి యొక్క హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ నెలసరి కొద్దిగా ఆలస్యం అవటం ఇలాంటివి కూడా తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ నెలలో సరైనటువంటి మందులు వాడుకోండి రా జన్మ ఈ రజితమూర్తిగా రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ స్త్రీలకు సంబంధించిన వ్యాధులు కూడా నయం అవుతాయి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది తర్వాత ఇక కేతు సంచారం ఈ కేతు ఇప్పుడు షష్టగ్రహ కూటములో ఒక గ్రహం ధనురాశిలోనే ఉన్నాడు ఈయన ఎలా ఉన్నాడు ధనురాశిలో కేతు రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కానీ కేతుకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు కూడా మిథున రాశికి చాలా బాగా ఉన్నాయి షష్టగ్రహ కూటములో ఈ ఈ కేతు ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వబోతున్నాడు పైగా ఇంకా కేతు ఆధ్యాత్మిక చింతనాన్ని మరి ధార్మిక కార్యక్రమాలని కూడా పాల్గొనేటట్టుగా చేస్తాడు ఆ చింతన వస్తుంది మనకి పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన జరుగుతుంది పెద్దల్ని గురువు గారిని కలుసుకునేటువంటి యొక్క అవకాశం లభిస్తుంది ఈ విశేషాలు ఉన్నాయి మిథున రాశి వారికి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు గ్రహాలు మనం చెప్పుకున్నాం అందులో కేతు గ్రహం రైతమూర్తిగా ఉండటం మూలంగా రవి సంచారం ఏ విధంగా ఉంది రవి కూడా ఈ షష్టగ్రహ కూటములో రవి కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు ధనురాశిలోనే ప్రవేశిస్తున్నాడు ధనురాశికి అధిపతి గురువు రవి అక్కడికి వెళ్ళటం మూలంగా అది విక్రమ స్థానాధిపతి మిథున రాశి వాళ్ళకి వాడు ఏడింటి ఉన్నాడు గురువు గారి ఇంటికి వచ్చాడు గురువు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు గురువు రవి ఇద్దరు కూడా పరమమిత్రులు గతంటే ఏం కాదండి కాబట్టి అది ఆ సంచారం రవి యొక్క సంచారం చాలా బాగా ఉంది తర్వాత కుజుడు కుజుడు యొక్క సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అది ఐదవది అవుతుంది ఇరవై ఐదు నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా వృశ్చికంలో ఆరింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇది రెండవది రా ఫలితాలు ఉన్నాయి రెండవ సంచారం ఉంది అది మాత్రం చాలా బాగా ఉంటుంది కుజుడి యొక్క సంచారం మొట్టమొదటి సంచారం మాత్రం తులారాశిలో ఐదు నుంచి ఉన్నాడు కాబట్టి అదంతా అనుకూలత లేదు కాబట్టి కుజుడి యొక్క కుజస్తోత్రం చదువుకోండి నా నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో కుజస్తోత్రం చదువుకోండి ఆ కుజుడికి సరిపోతుంది తర్వాత శుక్రగ్రహం శుక్రుడు ఒకటి నుంచి పద్నాలుగవ తారీఖు వరకు కూడా ధనుర్రాశిలోనే ఉన్నాడు అయితే ఈ షష్టగ్రహ కూటం వచ్చేటప్పుడు ఆయన పక్క రాశికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆయన దీంట్లో లేడు తర్వాత పదిహేను రోజులు కూడా మకర రాశిలోకి ప్రవేశించాడు ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులు కూడా చాలా అనుకూలత ఉంటుంది మొట్టమొదటి పదిహేను రోజులు అంత అనుకూలం లేదు ఇది శుక్రగ్రహం యొక్క విశేషం తర్వాత బుధుడు బుధగ్రహం యొక్క సంచారం బుధగ్రహ సంచారం ఐదు నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అది మంచి ఆరోది చాలా మంచిది భూషణం తర్వాత వృశ్చిక రాశిలో నుంచి ధనుర్రాశిలోకి మారుతాడు తర్వాత నెక్స్ట్ అప్పుడు ఈయన కూడా ఆ దాంట్లోనే ఉన్నాడు ఆ సష్టగ్రహ కూటములో ఈయన గ్రహం బుధుడు ఈ బుధుడు మిథున రాశి వారికి ఏమవుతాడు రాశ్యాధిపతి బుధుడు చతుర్థాధిపతి బుధుడు వాడు వెళ్ళి గురువు గారింటే ఉన్నాడు గురు బలమే ఎక్కువ అక్కడ ఎందుకంటే గురువు గారు మిథున రాశిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి మిథున రాశికి అధిపతే బుధుడు ఆ బుధుడు గురువు గారితో ఉన్నాడు బుధుడు కూడా చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన స్వరాశ అయినటువంటి యొక్క మిథున రాశిని ఇంకెందుకంటే ఏం కావాలండి 
కాబట్టి షష్టగ్రహ కూటములో ఉండేటువంటి మిథున రాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క బుధుడు కూడా అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం జరిగింది ఈ చంద్రుడు గురించి ఏముంది ఈ చంద్రుడు రెండు రోజులు ఉంటాడు పక్క పక్క రాశిలోకి వెళ్ళిపోతాడు రెండు పది రోజులు ఈ రాశిలో ఉంటాడు తర్వాత పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు దాని గురించి మనం పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి రవి సంచారం చూసుకున్నాం గురు సంచారం చూసాం కేతు సంచారం చూసాం శని సంచారం చూసుకున్నాం బుధుడు చూసాం చంద్రుడు చూసాం అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మిథున రాశి వారికి ఈ సోగాళ్ళు షష్టగ్రహ కూటమి అనుకునేటువంటి దాని కూడా చాలా యోగమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు జనరల్గా కూడా మనం ఎప్పుడు చూసుకునేటటువంటిగా ప్రతి గ్రహము ఈ నెలలో గోచార రీత్యా ఏ ఫలితాలు ఇవ్వబోతున్నారంటే మంచి ఫలితాలు ఇవ్వబోతున్నాడు కాబట్టి మిథున రాశి వారికి చాలా యోగదాయకంగా ఉంది గ్రహ సంచారం ఒకటి అలా గ్రహాలు అందరికీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండవు ఏదో ఒక కుజుడు బాగా లేకపోవచ్చు కొంత ఒక పీరియడ్ రవి బాగా లేకపోవచ్చు అవి మినహాయిస్తే మిగతా మేజర్ గ్రహాలన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి ఇక విద్యార్థులకి గురుబలం బాగా ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళకి కానీ శని యొక్క సంచారం కూడా వాళ్ళకి అనుకూలమే కానీ కుజ సంచారం శుక్ర సంచారం ఒక పదిహేను రోజులు సరిగా లేదు కాబట్టి రవి సంచారం సరిగా లేదు కాబట్టి వారికి ఆ గురు స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి చక్కగా మంచి మార్కులు పేసవుతారు అంటే ఇతర వ్యాపకాలు జోరికి వెళ్లకుండా కాస్త చదువు మీదే శ్రద్ధ పట్టాలని చెప్పనని మనం చేస్తూ పిల్లలకి కూడా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వాళ్ళని ఒక గంట కనిపెట్టి ఆయన ఇది విశేషాలు వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఏజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి ఒక ఫ్రెండ్లీగా చెప్పాల్సినటువంటి యొక్క అవసరం దేశకాలమాన పరిస్థితులను బట్టి కలుగుతుంది అలాగే వాళ్ళకి అనునయంగా చెప్పి చదువు మీద శ్రద్ధ కలిగించాలి వ్యాపారస్తులకి చాలా అనుకూలంగా ఉంది గురుబలం బాగుంది అనుకూలంగా ఉంది ధనకారకుడు గురువు కాబట్టి అట్లాగే వ్యవసాయదారులు కూడా బాగానే ఉంటుంది కళాకారులకి కూడా ఒక సెకండ్ హాఫ్ నుంచి బాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ హాఫ్ అంటే ఈ డిసెంబర్ పద్నాలుగు నుంచి నెలాఖరు వరకు చాలా బాగా ఉంది అలాగే స్త్రీలకు కూడా యోగదాయకంగా ఉంది పదిహేను పద్నాలుగు తర్వాత నుంచి చాలా బాగా ఉంది ఉద్యోగస్తులకి గురు శని రాహు కేతు గ్రహ అనుకూలం బాగా ఉన్నది కాబట్టి అన్ని అన్నీ బాగా ఉన్నా కొద్దిగా యోగదాయకంగా ఉన్నా ఏదో ఒక ఆలోచన ఒక భయాందోళన వీరికి కలుగుతూ ఉంటుంది అది ఎందుకు కలుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు అది మిథున రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క ఈ ప్రస్తుతం వాళ్ళకి అంటే ఆ కుజుడు దాని మూలంగా కొంత గ్రహ సంచారం మూలంగా అది జరుగుతుంది అయినప్పటికీ షష్టగ్రహ కూటమి వీళ్ళకి ఏమి సంబంధం లేదు అన్నీ బాగా ఉంటాయి యోగదాయకంగా ఉంటాయి ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది గృహంలో అందరిది ఒకే మాటగా ఉండేటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఉంటుంది గృహంలో ఉండేటువంటి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ఒకే మాట మీద ఉంటారు అది చాలదండి ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుంది ఆకస్మిక ధనలాభం ఒకటి ఉండవచ్చు ప్రయాణాలు కూడా కలిసి వస్తాయి ప్రయాణాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం రావచ్చు ఈ యొక్క మిథున రాశి వాళ్ళకి దానివల్ల లాభాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం మనం మిథున రాశిలో ఉండేటువంటి వాటి మాసాధిపతులు ఎవరు మృగశిరా నక్షత్రం మృగశిరా నక్షత్రానికి చంద్రుడు అధిపతి అంటే నక్షత్రాధిపతి కదరా మాసాధిపతి మాసాధిపతి చంద్రుడు చంద్రుడు ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు తలచినటువంటి యొక్క పనులు ఎందు జయం శుభకార్య ప్రసంగాలు శుభభోజనం మంచి వార్తలు వినటం ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు ఇవన్నీ కూడా చంద్రుడు మృగశ్రియా నక్షత్రం వారికి మూడు నాలుగు పాదాల వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు మీరు చక్కగా ఆ కుజ స్తోత్రం చదువుకోండి సరిపోతుంది ధరణే గర్భ సంభూతం విద్యుత్ కాం జన సన్నిభం అది అది ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలు చదువుకోండి ఆరుద్ర నక్షత్రం వాళ్ళకి శని అధిపతిగా ఉన్నాడు శని మాసాధిపతి శని యొక్క విశేషాలు మనకు తెలిసినవి ప్రతి దాంట్లో కూడా తలసిన కార్యాలందు కొన్ని మొట్టమొట విఘ్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత కానీ అసలు అయినటువంటిది వ్యవహారం జయం రాదు అందువల్ల దాన్ని కొద్దిగా తట్టుకోవాలి అంటే శని స్తోత్రం చదువుకోండి నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం హిమాగ్రజం ఛాయామాత్రాణ సంభూతం తం నమామి శనేశ్వరం అని అది చదువుకోండి మంచిది ఆ శని స్తోత్రం చదువుకోండి లేకపోతే ఓం నమ శివాయ నమ శివాయ మంత్రం ఇరవై ఒక్క మాటలు చదువుకోండి 
తర్వాత ఆ దుర్గా కవచం అని ఉంటుంది యూట్యూబ్ మనం ఆన్ చేస్తే దుర్గా కవచం వస్తుంది పుస్తకాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అది చూసి మనం ఆ కరెక్ట్గా ఒత్తులు అవి దాంతో మనం చదువుకోలేం కాబట్టి యూట్యూబ్లో మహానీయులు ఎవరో దాన్ని ఉచ్చాటనం చేశారు అది మనం వింటూ ఉంటే వెనక వెనక తప్పులు లేకుండా మనం కూడా చదవటం అలవాటు అవుతుందని చెప్పినని మీకు దుర్గా కవచం దాంట్లో యూట్యూబ్లో వినండి చదవండి పునర్వసు నక్షత్రానికి అధి మాసాధిపతి శుక్రుడైనాడు చాలా బాగుంది శుభగ్రహం శుక్రుడు ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు చాలా బాగుంటాయి గృహంలో శుభకార్యాలు మంచి సౌక్ష్యం కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి తర్వాత భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం ఏదైనా గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా ఇస్తే ఇవ్వబోతున్నాడు పునర్వసు నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు పాదాల వారికి శుక్రగ్రహం మాసాధిపతిగా మీరు గురుస్తోత్రం చదువుకోండి లక్ష్మి అష్టోత్రం చదువుకోండి అన్నీ చక్కగా ఉంటాయి మీకు ఈ షష్టగ్రహ కూటమి వలన మంచి లాభాలు జరగబోతున్నాయని చెప్పి మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా లాభంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని మిథున రాశి వారికి కలగాలి అని పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన సుగుణ భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి